Sementara itu, pemirsa pelaku industri pariwisata mendukung rencana Pemprov Bali terkait retribusi terhadap setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata sebesar 10 dolar Amerika Serikat. Terlebih lagi, pemutaran retribusi itu digunakan untuk pemeliharaan budaya sehingga semakin memperkuat dan mempertahankan pariwisata budaya Bali. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPD Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya di Kuta Badung. Ketua Badan Promosi Perusata Daerah BPBD Badung, Igusti Ngurah Rai Surawijaya yang juga menjabat Ketua Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Badung mengatakan, retribusi 10 dolar AS untuk setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata dan sebesar 10 ribu rupiah untuk turis domestik per orang, dinilai tidak terlampau memberatkan karena nilainya tidak terlalu besar. Pariwisata Bali memang memerlukan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan objek-objek wisata, terutama yang dikelola oleh desa adat. Selain itu, retribusi tersebut bisa digunakan untuk biaya kesenian, kebersihan lingkungan, dan pemeliharaan budaya, seperti dukungan bagi sanggar-sanggar seni. Dengan demikian, ke depan pariwisata budaya di Bali akan semakin kuat di tengah persaingan dengan destinasi lainnya yang juga menawarkan pariwisata budaya. Menurutnya, retribusi yang dimaksud bisa dibayarkan ketika wisatawan akan memasuki Bali, baik yang bisa berupa service charge di bandara. Diakini kebijakan retribusi tidak akan mempengaruhi minat turis untuk berkunjung ke Pulau Seribu Pura, karena retribusi tersebut wisatawan akan bisa menikmati seni budaya Bali dengan nyaman. Sisi 10 dolar yang diwacanakan oleh Pak Gubernur itu dari industri uh, akan support. Kenapa? Karena sangat penting. Karena 10 dolar bagi wisatawan yang datang ke Bali itu kan kecil ya. Hanya hanya untuk untuk makan si, uh, pagi aja 10 dolar kurangnya. Nah itu saya rasa tidak akan keberatan. Karena kenapa? Kita membutuhkan perbaikan objek-objek uh, pariwisata kita. Kedua untuk asuransinya, ketiga untuk kebersihan, uh, dan juga menjaga lingkungan seni budaya yang dimusuhkan itu memelihara sanggar-sanggar sehingga uh, pariwisata budaya ini sangat-sangat kuat uh, uh, pengaruhnya nanti ke depan. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, Imade Badra menambahkan, kebijakan semacam ini telah diterapkan di negara lain. Namun jika retribusi tersebut dilakukan di Bali, pengelolaan dananya diharapkan dilakukan secara transparan. Uh, di, di beberapa negara sudah memperlakukan ini ya, tetapi harus transparan, akuntabilitas, uangnya kemana, yeah. Itu kan harus dijelaskan programnya untuk apa. Nah karena setiap pemutan itu harus dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jangan sampai uh, ada uh, yang tidak uh, ya. terlaporkan. Begitu. Ya ide bagus. Ya. Mudah-mudahan nanti ada lembaga lah yang hmm. mengelola itu. Mengelola itu ya, biar ya, jelas ya. ya lebih jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Di era ke sekarang ini kan harus ada pertanggungjawabannya. Seperti diketahui pemerintah Jepang, Kroasia dan Selandia Baru juga mengumumkan pajak wisata yang akan dikenakan kepada turis luar negeri saat berkunjung ke negaranya pada 2019 mendatang. Hal ini untuk membangun fasilitas penunjang pariwisata dan konservasi lingkungan. Indra Wijaya, Bali TV.